。各位大家好，我现在来为大家介绍 Form Print 套印内容的操作说明。我们接续上一个教学，上一个我们已经把邮局的取款单把它新增进来。那我们现在要设定其套印内容，它可以让你设定你想要套印的选项。邮局需要套印的项目总共有四个类组，分别为日期、账号、新台币跟 NT 打了赛。在加入删除这个地方，加入删除的这个地方。我们可以加入类别有两个，分别是文字与图形。然后文字跟图形，它们都有各有两个，有一个是有写 D B， 另外一一个没有写。以这个 A D B 来说，它代表是它可以输入文字，然后 D B 代表它这个东西是可以提供输入。但是如果说没有 D B 的呢，没有 D B 就代表说它是一个标签。你在套印的过程中，你无法改变它，因为我们的套印每一张的提款单的日期都不尽相同，所以我们要选 A、D、B。那因为日期它拆成三个年月日，所以我们就在数量这边点选三个，然后进去我们随便挑一个比较大一点就可以了，然后按一下 A、D、B， 再按一下年，这附近。他就把这三个给加了进去，然后我们分别再加入账号，然后加入新台币，加入 NT 大了。加入完毕之后，我们现在开始来修改它的一些内容。刚才我们下载的第一个年月日。我们把显示的名称改为日期，然后内容改把它改为102改好之后，我们点选这个102这个日期，然后把它移到适当的位置，然后我们点选自串设定。把自串自动缩放的打勾取消掉，然后点选自中，再点选群组。这时候你可以发现，刚才我们我们把它加入的那另外那两个，它也会呈现出跟它相同格式的资料。此时我们再按一下年，这个102年，然后按左边。群主位置的左边，再按这个三，把它拖过来，月跟日的中间，再按一下群主位置的右边，然后再按一下均分，它就可以把日期调整完毕。那账号也是相同，如法炮制。我们首先，我们先点选十七，把它拖来适当的位置，然后把自串自动缩放打勾取消。然后点选自动对齐，在这边内容输入零，然后再按群组，它就会把账号刚才加入了十四个账号的这个内容全部都把它改为零。然后我们点选最左边的这一个，我们把它设置它的，哎，最右边的这个把它设置成右边，然后最左边的这个把它调整到适当的位置。再按左边，然后按均分。我们发现说账号已经帮，我们已经帮账号调整完毕。然后第一个，因为大家等一下会有一些作用，所以我们要把第一个的显示名称把它改成账号。这个显示名称以后会在输入存档的时候都会用到，所以要取一个你容易记住的的名称。输入完毕之后，要记得按 Enter， 这样资料才会存入到资料库里面。然后我们再来调整新台币，新台币我们譬如说
我们先将显示名称先改为新台币，然后按 Enter， 内容把它改为 1,000 元，按 Enter， 在我们把这个 1,000 元的字把它调整为16。然后把它拖拉到适当的高高度，这样子就可以了。再我们来调整这个金额小写 NT 大了，我们把它显示名称把它打 NT 大了，然后按 Enter， 然后一样输入一千元，后面多一个减号。这样可以避免这个小写有会被修改。输入完毕之后，再按 Enter， 我们就可以把它存档起来。那表格内容的设定就介绍到这边，谢谢。